de jaca. <risos> Друзья, в прошлый раз мы с вами изучали плоские фигуры и укладывали их в мозаику на покрытие детской площадки. Я опять еду на стройку и везу новые детали, из которых будут сложены ворота площадки. Хотите взглянуть на мой особо важный груз? Сегодня в моих вагонах Объемные геометрические фигуры. Их также называют геометрическими телами. Запомним оба названия. Эти фигуры имеют объем, то есть занимают место в пространстве. Поэтому их нельзя сложить в стопку, как мы это делали с плоскими фигурами. Давайте поближе познакомимся с объемными фигурами. Название этого геометрического тела, я думаю, знают все. Как оно называется? Правильно, это куб. Нам знакома эта фигура по игре в кубики. А теперь попробуем поставить куб на бумагу и обвести. Что у нас получится? Правильно! Это квадрат! Но мы должны запомнить, что квадрат – это плоская фигура, а куб – объемная. А знаете ли вы эту фигуру? У нее очень трудное название. Прямоугольный параллелепипед. Давайте скажем вместе. Прямоугольный параллелепипед. Почему прямоугольный? Сейчас увидим. Смотрите, 
Мы поставили на бумагу и обвели параллелепипед. И у нас получился прямоугольник. Если положить любой другой гранью вниз, то получится тоже прямоугольник. На что похож параллелепипед? На коробку. И так же, как коробки, параллелепипеды могут быть очень разными. А знаете ли вы, как называется эта фигура? Это пирамида. Знакомы ли вам эти пирамиды? Правильно, это огромные пирамиды в Египте. А что получится, если мы поставим пирамиду на лист бумаги и обведем ее дно? Квадрат. Такая пирамида и называется квадратная. Но если так, то может быть есть и треугольная пирамида. Вот она. Дном, точнее основанием пирамиды, может быть любой многоугольник. Тогда мы увидим пятиугольную, шестиугольную или восьмиугольную пирамиду. А если в основании пирамиды будет не многоугольник, а круг? Тогда это уже не пирамида. Такая фигура называется конус. А теперь немного поиграем. Найдите конусы среди пирамид. Правильно! Вот эти фигуры – конусы. Их можно отличить и по боковой поверхности. У пирамиды есть ребра, а у конуса нет. Но у этих фигур есть исходство. И у конуса, и у пирамиды есть основание и вершина. пирамиды. Правильно, это крыши домиков. Смотрите внимательно, все ли крыши в форме пирамид. Нет, вот эти крыши другой формы. А где можно увидеть конус? Верно, на башнях замка. Знакома ли вам эта фигура? Это цилиндр. У цилиндра два основания. Это круги. А это геометрическое тело. Конечно, знают все. Это шар. Как бы мы его ни поворачивали, шар всегда выглядит одинаково. Есть ли у шара углы? Их нет. Посмотрите, шар может кататься. 
Давайте посмотрим, что еще есть в вагонах. Смотрите, какая интересная фигура. На что она похожа? На бублик. А еще на кольцо детской пирамидки. И на спасательный круг. А называется она Тор. А это призма. У призмы, как и у цилиндра, два основания. Но у цилиндра это круги, а у призмы многоугольники. Призмы могут быть очень разными. Если в основании призмы треугольник, то она называется треугольной призмой. Призма с шестиугольником в основании называется шестиугольной. И так далее. Молодцы, ребята! Вы знаете геометрические тела. А теперь отправимся дальше и попробуем поискать геометрические тела среди знакомых предметов.